എക്സെല്ലെ വീലുക്കപ്പ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാർഷ്യൽ മാച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാർഷ്യൽ മാച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പറയാം സാധാരണഗതിയിൽ വീലുക്ക ഫംഗ്ഷനുള്ളിലെ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിന് നേരെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീലുക്ക ഫോമിന് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരിക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് സച്ചിൻ എന്ന പേരിന് നേരെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വീലുക്ക ഫോമിലോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ എന്ന എക്സാക്ട് നെയിം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ആ പേരിന് നേരെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വീലുക്ക ഫോമിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തരിക അതായത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സച്ചിൻ രമേശ് ടെൻഡുൽക്കർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ വീലുക്ക ഫോമിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേരുകളാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിമോ മിഡിൽ നെയിമോ ലാസ്റ്റ് നെയിമോ മാത്രം വീലുക്ക ഫോമിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വീലുക്ക ഫോമിലയുടെ ഒരല്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീലുക്ക ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഇനി പലതരം ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീലുക്ക ഫോമില പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ എക്സൽ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു തന്ന ഇതാണ് വീലുക്ക ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുക ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഡേറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് റീജിയൻസിൽ നടന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഈ സെല്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ നടന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് ഈസ്റ്റ് റീജിയനിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോമില ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീലുക്ക ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈക്വൽ വീലുക്ക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീലുക്ക ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് ലുക്ക ഓഫ് വാല്യൂ ഈസ്റ്റാണ് ലുക്ക ഓഫ് വാല്യൂ കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് ടേബിൾ അറേ ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ മൂന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ഈ ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണ് സോ രണ്ടാണ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ രണ്ട് കോമ എക്സാക്ട് മാച്ചിന് വേണ്ടി ഫോൾസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക നോട്ട് അവൈലബിൾ എററാണ് ഫോമുലർ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തരുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഈ ടേബിളിലില്ല പകരം ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ സബ് ടോട്ടൽ എന്ന ടെക്സ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഈ ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ ലുക്ക അപ്പ് വാല്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആകും ഫോമുല തരിക റീജിയൻ സബ് ടോട്ടൽ എൻ്റെ നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഫോമുലർ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കാണാം നോർത്ത് റീജിയൻ സബ് ടോട്ടൽ നോക്കുക നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് റീജിയൻ സബ് ടോട്ടൽ എന്ന ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക വീണ്ടും നോട്ട് അവൈലബിൾ എററാണ് ഫോമുലർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റീജിയനിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് നോർത്ത് റീജിയനിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലേ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അതിന് പാർഷ്യൽ മാച്ച് എന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ആ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഈക്വൽ വി ലുക്ക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വി ലുക്ക ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് ലുക്ക വാല്യൂ നോർത്ത് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പറയുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ മാച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ലുക്ക അപ്പ് വാല്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നോർത്ത് എന്ന വാക്കിന് ശേഷം വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആംബോസാൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് നോക്കുക ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രസ് എന്നത് ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് ക്യാരക്ടറാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ട
ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോമല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് റീജിയനിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ നോക്കാം ഇക്വൽ ബി ലുക്കപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ഈസ്റ്റ് ഹെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ടേബിൾ അറേ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ രണ്ടാണ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കോമ എക്സാക്ട് മാച്ചിന് വേണ്ടി ഫോൾസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക വീണ്ടും ഫോമുല നോട്ട് അവൈലബിൾ എറർ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഫോമുലയിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന് ശേഷം വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ്ട്രസ്ക് എന്ന വൈൽഡ് ഗാർഡ് ക്യാരക്ടർ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഈസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന് മുന്നിലും ഒരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ് ടോട്ടൽ സോ ഈ സ്റ്റേജിന് മുമ്പ് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൂടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂവിന് മുന്നിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ്ക് ഡബിൾ കോട്ട്സ് എംബസാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഈ സ്റ്റേജിൽ നടന്ന സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാം നോ ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ മൂന്ന് പരീക്ഷകൾക്ക് നേടിയ സ്കോറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയ്മോ ലാസ്റ്റ് നെയ്മോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥി കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് നേടിയ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്ന നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പേര് നോക്കാം ആമി സാൻഡിയാഗോ ഈ പേരിലെ ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥി കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് നേടിയ മാർക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ പേരിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നു സാൻഡിയാഗോ ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് നേടിയ സ്കോർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്കിൾ വി ലുക്കപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉപയോഗിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്കിവിടെ സ്കോർ വേണം സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരിന് മുന്നിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ടേബിൾ അറേ ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് വേണ്ടത് കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കാണ് കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഉള്ളത് ഈ ടേബിളിലെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് സോ മൂന്നാണ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് കോമ എക്സാക്ട് മാച്ചിന് വേണ്ടി ഫോൾസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക ആമി സാൻഡിയാഗോ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് നേടിയ സ്കോർ ഇവിടെ കിട്ടി ഈ പേര് നോക്കുക റെയ്മണ്ട് ഹോൾഡ് ഈ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു റെയ്മണ്ട് നോക്കുക റെയ്മണ്ട് ഹോൾഡിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ജെയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയ്മും ലാസ്റ്റ് നെയ്മും മാത്രമല്ല ഫുൾ നെയിം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫോമില കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരുന്ന കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെ എക്സ് ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഫോമില എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ